Mas vamos lá, vamos continuar então. Se voltou, beleza. Então, por causa do PC diferente que eu peguei, quando eu estiver mostrando a apresentação, eu não consigo mostrar a minha cara, tá? Então, esse meu rostinho bonito, vocês só vão ver quando eu for configurar de novo. Episódio 4... Configurando o roteamento SPF, saída para a internet. Quem é a DLTEC? Cara, a gente é uma empresa que está no mercado desde 2007. Uma empresa aí com... Lá vai 14 anos de, de vida, né? Não é um, um... Não somos aventureiros, né? A gente tem CNPJ, é uma empresa de verdade e tudo mais. Foco da gente é infraestrutura de TI, roteamento, switching. É... Agora a gente também é parceiro oficial da LPI. Nós somos ATP, né? Authorized Training Partner. A gente também vai ter cursos dentro em breve na área de cloud. A gente está preparando alguns cursos de nuvem e para certificação da AWS, tá? E mais novidade vem por aí. Um pouco sobre mim, eu sou o professor Marcelo Nascimento, eu sou um dos fundadores desse portal da DLTEC do Brasil. Eu coordeno essa parte educacional e principalmente os cursos de redes aí, tá? É... Se você quiser aí, coloca a cidade de onde que você está assistindo o vídeo, tá? Teu nome aí, quem quem está com o nome no quem tá com o nome no perfil, né? É que tem às vezes umas pessoas que não têm o nome no perfil, aí a gente olha e não sabe. Se quiser colocar o nome, a cidade de onde você está falando, que nem falam o quando a gente recebe uma ligação a cobrar, né? Se você já é nosso aluno, fala aí. Se você está participando da promoção, avisa aí também, tá? E se puder, eu agradeço muito. Compartilha a nossa live nas suas redes sociais e nos grupos para a galera entrar. Olha só. O Jean falou uma coisa muito importante. Boa noite. Bunda na cadeira e foto do futuro. É isso aí, galera. Vamos lá. O que, que a gente estudou até agora? Opa, o Augusto está falando de Boston, Paulo Carvalho de Guarulhos, Paulo Salles de Canoas, legal. Então vamos lá, o que, que a gente estudou até agora? Depois eu vou dando uma olhadinha aqui no, no chat, tá? Então a gente estudou na primeira aula, né? Todo o planejamento que a gente precisa fazer e a minha metodologia, tá? Aí a gente na segunda aula criou, conectou os dispositivos, fizemos as configurações gerais. Isso aqui foi a primeira aula, eu falei da metodologia... E é, mostrei um exemplo. Na segunda aula, a gente criou, conectou e fizemos as configurações gerais e testamos. Na terceira aula, a gente configurou as interfaces e testamos. Então, a tua tarefa de casa era chegar aqui com a tua topologia criada e testada. Porque nessa aula, a gente vai fazer a configuração do roteamento e da saída de internet e vamos testar esta bagaça. Então, essa aqui é a nossa mega topologia. A gente tem nesta zona aqui, que é uma zona muito bem administrada, não é uma zona qualquer, não é uma zoeira qualquer. Então, a gente tem um roteador matriz, que tem uma WAN conectada a três filiais. E nessa filial, a gente tem dois branch offices aqui ainda, dois sorros que eu chamei, que são small office e home offices, conectados nela, né? Então, a gente está usando a rede 10 para as LANs, 192168 para as WANs, só que aqui, ó, eu estou planejando assim, ó, né? Eu pego a rede 10.0.16, tudo para cá, 10.1.16, tudo para cá, 10.2.16, tudo para cá, 10.3.16, tudo para cá. Por isso que essa WAN tem umas redezinhas 10.3 aqui, tá? Para eu ter embaixo desse cara todas as redes 10.3, tá? Isso aqui é para melhorar a questão de sumarização e a hierarquização da rede, tá? Para melhorar melhor essa rede. Melhorar melhor é bom, né? Para <risos> melhorar a alocação de IPs dessa rede e depois você poder sumarizar a rede. E o que, que a gente fez na aula passada? A gente configurou todas as interfaces e nós testamos, né? Nós garantimos que esses caras aqui, ó, eles estão pingando daqui, pinga para cá, dessa interface pinga para cá, dessa interface pinga para cá. O switch está enxergando o roteador, está enxergando o PC. Esse cara consegue chegar aqui. Então, quando a gente colocar o protocolo de roteamento, 
tudo vai subir. Porque eu já fiz a configuração geral, já testei. Já fiz a configuração de interface, vou colocar em TF aqui, ó, já testei. Então, quando eu colocar o roteamento e testar, se eu tiver um problema, não vai ser interface. Não vai ser configuração geral. Depois que eu configurar o roteamento, testar e tiver tudo ok, e eu colocar um QoS e der algum pau, não é o roteamento o problema. Foi o meu QoS. Se eu colocar Access Control List e der um pau, não é o roteamento o problema. O problema é Access Control List. Então, esse jeitão que eu faço de configurar, escalonado por camada, a gente deixa é, tudo funcionando. Beleza? O Paulo Salles está falando que está faltando configurar a Switch F1 e F3, os IPs de gerência. Cara, eu configurei tudo. Eu fiz uma aula bônus, tá? Nas aulas, eu não consegui configurar por completo, né? Mas aí, nas aulas bônus, eu mostrei como é que configura tudo e eu subi uma topologia configurada. Se falta só para você, depois você configura e manda ver, tá? Além daquelas três lives que a gente teve, eu subi mais duas aulas bônus, beleza? Então, olha só. O que, que a gente tem que configurar no roteamento? Cara, quando você configura uma interface e sobe essa interface, ela fica up, você tem redes diretamente conectadas, rotas diretamente conectadas. Eu mostrei isso na aula passada, tá? Agora, essas rotas diretamente conectadas fazem com que você fale com o teu vizinho através de uma interface que os dois conhecem. Esse cara não consegue chegar na LAN do filial 1, do filial 2, do filial 3 ou qualquer filial que tenha, tá? Não consegue. Por quê? Porque não tem aquela rota na tabela de roteamento, tá? Simples assim. Como é que eu configuro o roteamento aqui na Cisco? Ou maioria dos equipamentos, tá? A maioria dos fabricantes. Rota estática, rota dinâmica ou policy-based routing. Esses são os três aí mais conhecidos. Rota estática você configura tudo na munheca. Rota dinâmica, você coloca um protocolo de roteamento dinâmico e a partir das rotas diretamente conectadas que você mandar entrar na tabela de roteamento, as interfaces que você entrar, mandar, no, mandar entrar no processo de roteamento, ele vai criar as rotas para vocês. Tá? Eles aprendem as informações de roteamento e enviam vizinho a vizinho. Com isso, os caras montam as tabelas de roteamento dinamicamente, tá? Dinamicamente. O Policy Based Routing, aí você tem que definir como se fosse um programinha o que, que o cara vai fazer, tá? Então você consegue definir com alguns critérios para onde que aquele pacote vai ser encaminhado, beleza? É um negócio mais complicado. Então vamos falar assim, ó. Para quem está começando, né? No CCNA, você vai ver rota diretamente conectada, rota estática, rota dinâmica, com OSPF versão 2, que é para IPv4. Policy Based Routing é coisa para CCNP, tá? Já não é uma coisa mais para CCNA, é uma coisa mais avançada, beleza? Mas não existe só rota estática e dinâmica. Saiba que tem o Policy Based Routing também. Tudo isso aqui é muito lindo. Mas, normalmente, quando a gente está falando isso aqui, nós estamos vivendo aqui, ó, dentro da empresa, a gente está vendo uma intranet e a gente usa um protocolo de roteamento IGP para um protocolo interno, Interior Gateway Protocol, tá? Quando você sai para a internet, aqui, no mundo dos provedores, eles falam BGP4. Então, para eu falar com roteamento dinâmico com o um provedor, não é muito simples, Tá? E não é muito recomendável se a tua empresa for muito pequena. Tá? Então, normalmente, o que, que a gente faz? A gente coloca uma rota padrão, que é um tipo especial de rota estática, tá? nos dispositivos e no DHCP, ou divulga essa rota padrão no protocolo IGP, aqui a gente vai fazer isso, ou o SPF vai ensinar a rota padrão para todo mundo, dinamicamente, tá? e assim você sai para a internet, através de um NAT ou de um PAT. Cara, se você estiver usando o um roteador da Cisco, normalmente a gente usa esse cara aqui, ó, chamado Port Address Translation. Ele vai transformar o IP RFC 1918, que é um IP privado, que você não pode usar na internet isso aqui, 
para um IP público que você tem aqui nessa interface ou alguns IPs públicos que você tem na interface, tá? Então é assim que a gente sai para a internet. É sempre assim, professor? Pode ter outra solução? Claro que pode ter outra solução, tá? Não é, não é desse jeito aqui só. A gente tem vários tipos de soluções dependendo do tamanho da empresa, tá? A encrenca... Não morre aqui, mas eu estou mostrando para você uma coisa que é muito característica, muito comum em várias empresas, tá? Vou mostrar agora como é que a gente ativa esses protocolos. Ó, só deixa eu falar um negócio, né? Quando a gente fala de OSPF, ele é um protocolo Link State. O que é um protocolo de roteamento Link State? Ele é um cara que, que é como se fosse um Google Maps. Ele vai pegar aqui ó, e aprender como é que está a tua topologia que está dentro daquela área. Tá? Nós vamos configurar aqui um SPF chamado Single Área. Single Área. Tá? Então, todo mundo vai estar tá na área zero. Quando você usa uma área só, o Single Área, todo mundo tem que estar tá na área zero. Então, ele vai saber onde estão os roteadores que estão dentro da área dele. E as interfaces que esses caras têm. Com essa informação, ele monta um banco de dados, tá? Ele monta um banco de dados. Ele vai pegar essa informação, a informação dele, vai trocar, enviar para os vizinhos, montar um banco de dados, tá? Através desse banco de dados, ele roda o algoritmo do SPF, que é o Shortest Path First, monta uma árvore onde ele é o primeiro ponto, e determina qual é o melhor caminho, tá? Então, é isso que o SPF faz. Então, o SPF não é um protocolo simples para você entender o funcionamento. Mas para configurar ele é, tá? Então, assim, ó, é muito mais fácil ativar o SPF do que entender o SPF, tá? O protocolo mais simples que tem é o RIP. Mas ele... Cara, o RIP é poderoso. Tem gente que acha que ele é vagabundo, mas ele não é. Eu já vi o RIP funcionar com muita rota aí, com, com rede que tinha 4, 5 mil rotas, tá? Então, o RIP versão 2, ele aguenta pau, tá? Depois do RIP versão 2, o EIGRP é mais tranquilo de, de entender do que o OSPF. Só que o EIGRP, ele é proprietário da Cisco, né? Então, é mais comum você ver nas redes, hoje em dia, o SPF e BGP, beleza? Rede que tem equipamento velho, legado, você pode ver RIP versão 2. E rede que o cara tem somente a estrutura toda como Cisco, você vai ver EIGRP, tá? Porque o EIGRP é poderosão, cara. O EIGRP é fantástico, tá? Esse cara aqui, o BGP, você também vê bastante. Tá? O BGP você vê bastante. Ele é outro protocolo cabeludo, complicado de você trabalhar. Beleza? Também é daqueles que é mais fácil de você colocar comando do que você entender. O que, que isso quer dizer? Para você subir, você pede um script e sobe. Na hora que dá pau, você está lascado. Você entendeu o que aconteceu, você tem que conhecer a teoria. Então, são dois mundos. Tem como é que funciona e como é que você sobe esse cara. tá? Então, são dois mundos aqui. Como eu falei para vocês, a gente aprende, por exemplo, no CCNA ou SPF Single Area. No CCNP você já, já aprende coisa mais avançada, o SPF. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela, isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda a aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium para poder baixar e os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar o um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. 
Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou Entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então, toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Está vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em packet tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula, tenha lab, tenha PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá, se você ainda não é nosso assinante, assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.